이야 진짜 조경 엄청 신경 쓰셨다 여긴 진짜 누가 설계했는지 좀 보실 줄 아는 분 같네요 오늘 보실 마을 일단 생김새부터 참 독특합니다 길쭉한 게 무슨 소세지나 허리띠 같죠? 요런 게두 개, 그러니까 총두 단지인데요 서로 보는 맛이 살짝 다르니까요 재밌게 시청 바랍니다 지금 화면 왼쪽이 쭉 전원 마을 근데 이거 어디로 들어가야 되나? 진입로가 없나요? 에이 어딘가 있겠죠? 일단 계속 가보겠습니다 아하 그냥 넘어가 버렸네 지나쳤어요 <웃음> 아 괜찮아요 하나 더 있으니까 먼저 거기서부터 들렀다 올까요? 요 사거리를 건너서 저쪽으로 조금만 가면 되는데 아하 이쪽엔 공사를 크게 하네요 한방병원 마을 인근의 신축병원이라 벌써 시작부터가 남다릅니다 드디어 찾아낸 입구 바로 꺾자마자 신축 현장도 보이는데요 안쪽도 뭔가 활기찬 분위기 뭐 가다 보면 바로 답 나오겠죠 지도 모양 그대로 길게 쭉 늘어선 집들 연식 좀 있는 올드보이부터 최신식 영보이까지 아주 다양하게 섞여 있습니다 여기서 길이 양쪽으로 갈라지고요 조금 더 단지가 넓게 형성되네요 요 펜스는 소음 방지용인데요 저런 부분에서 동네 연식을 체크할 수 있겠습니다 글쎄요 세월이 좀 느껴지죠 이참에 깔끔하게 청소를 하거나 더 예쁜 제품으로 바꾸면 어떨까 싶네요 자 이쪽에는 진입로가 하나 보이네요 그 바로 옆은 5, 6차선의 대도로 마을에서 느끼는 소음 정도는 어떨까요? 조금 이따 걸어가면서 한번 살펴보죠 오! 중간에는 예쁜 유치원도 하나 들어와 있네요 동네 엄마들이 요런 스타일 참 좋아하시죠? 인기 많겠습니다 여기서 다시 길이 좁아지는군요 가끔 보이는 빈 땅들 곳곳엔 저렇게 현수막들이 걸려 있습니다 요 동네 땅을 찾는 분들이 많다는 그런 뜻인데요 무슨 이유에선지 땅 주인들이 쉽게 물건을 내놓지는 않는 듯 하죠 이쪽 단지는 여기까지가 끝 이제 돌아서 뒷길로 한번 가보죠 와 여기는 꽃동산인가요? 뒤로 붙은 언덕 조경이 너무 예쁘네요 근데 이따 보실 다음 블록은 더 예뻐 <웃음> 역시 늘상 보이는 마을 중간 공원 여긴 아까 그 유치원 반대편입니다 아하 저 뒷산 쪽으로 아담한 산책길 하나 있으면 딱 좋겠는데요 이따가 한번 찾아보겠습니다 확실히 남향이라 볕이 참 좋죠 뒷산을 등진 아늑한 자리에 허리띠처럼 길게 뻗은 단독 택지들 여긴 진짜 누가 설계했는지 단독 입지 좀 보실 줄 아는 분 같네요 이번엔 다른 블록으로 이동해 볼까요? 아까 처음에 입고 못 찾고 그냥 지나온 바로 거기 가려면 처음부터 큰 길로 한번 나갔다가 들어가야 합니다 여기도 참 이쁘죠? 이쪽은 시작부터 바로 공원 저 뒷산 조경까지 이어져서 훨씬 더 넓어 보입니다 이야 근데 진짜 조경 엄청 신경 쓰셨다 입지 좋은 비싼 동네도 이렇게 마을 한구석 꽃나무까지는 신경 잘안 쓰거든요 근데 여긴 다르네요 어디 대형 놀이공원에 온 것처럼 산뜻합니다 또 하나 이유 여긴 모두 일종 전용 주거지역 따라서 원칙적으로 다가구가 들어올 수 없는 동네죠 역시 마을 전체가 깔끔하고 산뜻한 데는 다 이유가 있는 법아 신축들이 아예 없는 건 아니네요 아까도 봤고요 또 여기도 있고요 적지만 그래도 거래는 되는 모양입니다 뭐 여전히 차들이 밖으로 다 튀어나와 있는 게 살짝 아쉽긴 하죠 근데 다들 자기 집, 자기 차 정도 된 수준이라 크게 나무랄 순 없겠네요 어라! 저긴 집이 꽤 독특하네요 건축 좁은 개성이 무척 뚜렷하신 듯 이런 집들 보면서 영감 받는 게 답사의 또 다른 묘미겠죠 역시 저긴 개구멍! <웃음> 그 아래는 어디로 이어질까요? 이따가 한번 확인해 보겠습니다 이야 이쪽도 뒷동산 꽃동산이네요 <웃음> 어디든 구릉지 앞 땅이 인기가 많은 편인데요 특히 요 마을은 그 이유 확실합니다 이제 좀 걸어볼까요 날씨도 좋으니 저랑 산보 가볍게 한번 하시죠 전반적으로 동네 조경 신경을 엄청 썼습니다 지금도 굉장히 예쁘죠 
명품은 디테일 저렇게 마을 외부도 내부 못지않게 신경 많이 썼습니다 그건 그렇고 바로 앞에 이큰길이 이 도로는 과연 어디로 이어져 있을까요? 아 근처 서창제이시로 연결되는구나 그러니까 여기서 제2경인 영동고속도로까지 올라타는 건 그야말로 식은 죽 먹기 어때요? 괜찮죠? 근데 아시다시피 본 지역은 인천 여기까지 들어가고 나갈 때의 지독한 정체 그건 논웨이입니다 때는 월요일 오전 11시 24분 어떠세요? 이 정도 소음 괜찮나요? 저는 솔직히 좀 아쉽더군요 좀 너무 가까운 듯 물론 정확한 건 퇴근길 새벽 시간까지 체크해 봐야 되겠지만요 이쪽으로 가면 인천 논현역이 나오는데요 보시다시피 길이 굉장히 예쁘네요 그래도 지하철역은 가까워야 좋겠죠 여기서 인천 논현역까지는 걸어서 16분 또 저쪽 단지에서 소래포구역까지는 걸어서 20분 모두 걸어서 충분하니 이 정도면 역세권 인정합니다 우리 마을 바로 앞에 길 건너서 이렇게 중학교 초등학교가 있고요 이렇게 돌아서 이쪽으로 쭉 마을이 바로 이어져 있습니다 이 마을 얘기할 때 학교 빼면 참 섭합니다 보세요 초중고들 정말 백화점 진열 때 마냥 다양하게 들어와 있죠 뿐만 아니라 제가 놀란 건 바로 이겁니다 마을 바로 앞에는 인천 남동고등학교가 있는데요 지금 보시는 것처럼 살짝 길이 있어 가지고 서로 간격이 어느 정도 유지되고 있습니다 요런 여유 요런 디테일 학교가 많은 상대 보호구역 여기선 학생과 거주민 둘다 모두 보호받는 그런 기분이랄까요 우리 마을은 총두개 단지로 구성되어 있는데요 각 단지마다 이렇게 행정복지센터가 바로 앞에 있습니다 이쪽엔 논현 1동 행정복지센터가 보이네요 인프라 솔직히 뭐이 정도면 따져볼 것도 없는데요 그래도 아쉬우니까 큰 것들 위주로 빠르게 훑어보자 먼저 병원 아까 보신 신축 건물이 바로 나사렛 한방병원 조만간 근처 랜드마크 확정이죠 또 얼마 전 개업한 힘찬 종합병원도 바로 근처네요 멀리 잡아도 약 10분 대형마트는 여기 홈플 가시면 되겠습니다 인천 논현점 기껏해야 차로 6분 밖에 안 걸리네요 야 이쪽 블록은 마을 뒤쪽에 산책로를 아주 근사하게 잘 해놨습니다 꽃도 아주 예쁘네요 참 매력적이죠 아담한 게딱 걷기 좋습니다 근데요 아쉽게도 요게 딱 여기만 있네요 저쪽 마을에 가보니 이렇게 예쁜 등산로가 이어져 있을 것 같습니다만 저기 보시면 등산로가 없다고 되어 있네요 어허 두산이 달라서 그런 걸까요 예쁜 마을 둘다 예쁜 산책길 하나씩 턱턱 놔주면 진짜 금상첨화일 텐데 말이죠 자 이제 슬슬 정리해 볼까요 제가 이 마을에 느낀 장점 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!